buenos días, buenos días a todas las personas que se integran a partir de este momento a la gran señal de RPP, la voz de todo el Perú. Estás escuchando la rotativa del campo. El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Midagri, a través del Instituto Nacional de Innovación Agraria, INIA, instrumentará e implementará este año en Cajamarca el novedoso sistema de pastoreo Regla Forrajera, con la finalidad de generar tecnología y protocolos que mejoren la calidad y competitividad de la actividad ganadera en la región. El ingeniero William Carrasco es coordinador nacional de ganadería de Linía Milagri. Ingeniero Carrasco, muy buenos días, bienvenido a la rotativa del campo. Eh, buenos días, este, para agradecer la, la entrevista, señor Miguel, eh, eh, igual poder dirigirnos a, a nuestro gran público que es el sector ganadero, quienes están ávidos a, a, a recibir trabajos y tecnologías que las instituciones que están ligadas a la ganadería podamos estar generando y que puedan ser factibles y, y de fácil adopción. ¿En qué consiste este sistema novedoso, ingeniero, de pastoreo para generar forraje de ganado vacuno de alta calidad? Sí, este, mire, eh, esta nueva tecnología ya nos encontramos en el proceso de validación, probablemente en un, un máximo en 30 días debemos estar presentándola a nuestros productores. ¿En qué consiste esta nueva tecnología? Mire, como usted ha visto, el gobierno a través de sus eh, entidades de, ligadas al, al sector agropecuario, una de ellas el INIA, el Instituto Nacional de Innovación Agraria, este, está sumando conocimientos con la finalidad de mejorar la calidad de la ganadería nacional a través de sus programas o proyectos de mejoramiento genético y a la vez este, se tiene que ir a la par con la generación de tecnología de alimentos de buena calidad. Entonces, el objetivo es, a la, como tenemos buena ganadería, buena genética, pues debemos tener buena alimentación. Y para eso es lo que estamos generando la regla forrajera. Esta regla forrajera nos va a permitir a los productores que puedan determinar en una forma muy, muy práctica de determinar qué cantidad de forraje verde, qué cantidad... De, en kilos o en toneladas de materia seca produce su pastura y eso este, llevarlo a, a los requerimientos nutricionales de nuestro ganado porque como usted verá y como nuestros productores ellos eh, hacen sus rotaciones de pastoreo o sea una crianza extensiva ellos entran con el ganado al potrero y cuando ya no hay pasto hacen el cambio de pastoreo van al siguiente claro. pero no saben qué cantidad de pasto está consumiendo el ganado y si es que está cubriendo sus requerimientos al menos básicos de materia seca y probablemente eso nos está permitiendo nos está arrojando información de que nuestro nuestro promedio de producción de leche al año hace varios años que no se mueve entonces con este instrumento con este prototipo de regla podajera el productor va a entrar al potrero, va a entrar a sus canchas de pastoreo y va a determinar cuál es la altura de planta y esa altura de planta lo va a relacionar a kilogramos de materia seca o a kilogramos de forraje porque se va a expresar en las dos en las dos este, medidas. Ajá. Entonces ellos van a saber qué cantidad está produciendo pasto en esa área con cuánto de materia seca y van a determinar el número de animales que y el tiempo determinado que debe per, per, pernoctar o debe permitir el, la alimentación de sus animales. Ingeniero, esto es una fórmula que emplean, que tienen que emplear, digamos, este, los pequeños, sobre todo ganaderos, o, eh, o, o es un equipo. Eh, no, ese es un es un instrumento, un prototipo uh -huh. que va a estar muy al alcance de nuestros productores, o sea, es una regla de material este de fibra que se le puede llamar, se le puede imprimir en una madera o en un material plastificado como una regla común y corriente porque está está calibrada a centímetros Ajá. a la medida universal entonces el productor va a entrar con una regla aproximadamente va a tener unos 80 o 90 centímetros este, impresos o grabados en la regla y al costado de los números va a ir una, una, una franja de colores por ejemplo una pastura que está alcanzando 15 a 18 centímetros de altura de planta, 
probablemente tenga unos um, por hectárea unas dos o 1.5 toneladas de materia seca y eso es bajo, entonces esa franca va a tener un color rojo, por ejemplo. ¿Ya? Si llega el productor, pone su regla y alcanza esa altura y marca el color rojo, porque va a estar graficado y pintado en la regla, va a decir que está produciendo poco pasto. Entonces va a dejar que el pasto crezca unos días más cuando agarra una altura ideal y en proporción a la materia seca eh, va a estar pintado de color verde. Entonces el productor va a decir, mi pasto siempre que mido cae en la escala eh, de tantas toneladas de materia seca y un color verde. Entonces va a decir, estoy produciendo la cantidad que mi ganado necesita. Y si deja que el pasto crezca o madure, porque eso va a depender mucho también de la edad de la pastura, probablemente alcance 70, 80 centímetros, pero es un pasto que ya está muy maduro y que no lo va a nutrir al ganado. Lo llenará, sí, pero no lo va a nutrir. Y también marcará una señal de color este rojo, anaranjado, donde el productor va a decir, estoy dándole a mi ganado un pasto muy maduro. Entonces, va a ser un prototipo de muy bajo costo, que creo yo, con el proyecto PROMED este, nacional, porque con el proyecto de mejoramiento genético nacional que tiene línea en uno de sus componentes se estipula esto, y vamos a sacar cientos de esas reglas para hacerle llegar a cada uno de nuestros para hacerle llegar a cada uno de nuestros productores y capacitarlos claro. al momento que se les va a dar esa regla para que ellos lo puedan manejar. Qué interesante, ingeniero, qué interesante, de verdad, una regla tan simple, ¿no? Pero, caramba, me imagino cómo han hecho para inventarla o ya existía en el mercado. ¿Es una invención sí, nuestra de sí. Perú? Sí, mire, eso no, nos permite, en el línea nosotros estamos en constante capacitación, estamos saliendo a, otras, a otros países a... a a captar el principio tecnológico de esos países avanzados que están ligados a la ganadería. Entonces, fruto de eso, se hemos visto, por ejemplo, en Nueva Zelanda, ellos manejan un tipo de regla, manejan también una otra otra tecnología que es a la altura de la bota del productor. Uh -huh. Son diferentes eh, formas de evaluar. Y últimamente hemos tenido una capacitación en, en Colombia. Ellos, eh, el paso que predomina en su zona es el quicuyo. Por lo que lo conocemos comúnmente en el Perú, eh, ellos, el nombre científico es el Tecnicetum clandestino. Entonces, ellos sacan esa regla para el para ese tipo de pasto. Entonces, eso nos ha permitido a nosotros traer, copiar esa tecnología, pero sacar nuestra propia información, o sea, con nuestros propios productores, Excelente. con nuestros propios ganaderos y con el pasto que predomina en la región Cajamarca. Por ejemplo, el pasto que predomina en la región Cajamarca es un lolium multiflor, un LAN, bianual, que con manejo lo hacemos perenne, y ese pasto pues tolera casi el 80% de la alimentación de nuestro ganado en la región, que está a base de esa pastura. Entonces, Excelente, ingeniero. Nosotros vamos a tecnificarlo eso, ingeniero, este, señor Miguel, y para hacer de conocimiento también que esta, esta, este prototipo viene generándose con algo de 1.200 datos en campo, o sea, se han tomado algo de 1.200 muestras llevadas al laboratorio a determinar materia seca, Entonces, esa información se ha introducido a un software para determinar los rangos de altura en relación a la, a la calidad y a la producción de materia seca, y ahora nos encontramos en la etapa de validación, porque esta regla tenemos que validarlo en muchos aspectos y en épocas del año. Entonces, es Muy por bien. eso que para fines de marzo debemos estar sacando este prototipo. Correcto, señor. Ingeniero William Carrasco, coordinador nacional de ganadería de Lilía Milagri. Felicitaciones, ¿Ah? ¿eh? Felicitaciones. Muchísimas gracias y un placer conversar con usted. Estás escuchando la rotativa del campo.